Hi friends, welcome back to Because. So in the video, we will next normal form, third normal form. Na in the form. So third normal form, there are two conditions. Na, friends. So relation third normal form, there are first condition. In the first condition, there is a second normal form. In the second normal form, there should not be any partial dependency. Partial dependency is not the So this is the first condition. That's the additional second condition in and pathina. There should not be any transitive dependency. So no transitive dependency. So transitive dependency na every sir identify pandra the simple abdin ketina. Unga kutta irkra functional dependencies la either functional dependency la non prime to non prime. One non-prime attribute in one non-prime can be put in this way. This is transitive dependency. So, when types of functional dependencies, we will see that A gives me B and B gives me C. But this is transitive dependency when B is non-prime. So, in that case, we will say that. So, simple, that is the definition of that. It is so simple. If you have a non-prime attribute or a set of non-prime attributes, if you have a set of non-prime attributes, then you can tell the transitive dependency. But what I'm saying is that transitive dependency is not the same. So, let's go to this point. Let's go to the semester point. But what is a simple step? If you have a table, then you have 2nf form, 3nf form simultaneously satisfy. So, you can do these steps. If you have a functional dependency, x gives me y in here, this is either y prime or x super key or x super key, and the functional dependency holds good for 3nf. 3nf is pass i do, 2nf is pass i do, that's the only thing you can do. If you have a functional dependency of the form x gives me y in here, then either y prime or x super key, either or condition, it's not mandatory. So either y is prime or my x is a super key, but if it is obvious, the second normal form or condition, the third normal form or condition, it is obvious to satisfy. Okay, one example is better than this. Let's learn about the definition. Let's do a revision. So, the first relation is R of ABCD. So, here we have two functional dependencies. AB gives me C, C gives me D. So, what we do first step is to do the first step. So, the candidate key is to do the candidate key. So, the candidate key is to do the candidate key. So, the candidate key is to do the a B is obvious as a candidate key. The second step is to do the transitive dependency. So, what I am saying is that in the table, we will do the third normal form. First, we will do the second normal form, then we will do the third normal form. So, method 1 is to check for 2NF, then check for 3NF. If we do the method 2, we will do the method 2. रेंडों कंबाइन बनी दैट इस टू एन एफ यूम थ्री एन एफ यूम सेट पाकला सो ये पढ़ी एन मो पढ़ना फ्रेंड्स उनका कंडीनेंस सो ये पढ़ी एन मो पढ़ना ओके पर नम्बर इन्हें पढ़ रहा हूँ पूरा ना चेक फॉर थ्री एन एफ ना वन द मेथड टू यूज़ पना पड़े मेथड वन नहीं यूज़ पन ना ना बस एक नॉर्मल फॉर्म आधिक वन्दे थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक पना पोरों इंजन आ डायरेक्ट आ मेथड टू अप्लाई पना पोरें सो मेथड टू ला फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना ए बी गिव्स मी सी सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना सी गिव्स मी डी ओके ये आधिक को मना दी सेप पोरने का प्राइम नल दो ए प्राइम एट्रिब्यूट ए प्राइम एट्रिब्यूट ह� now check for 3NF. In 3NF, what do you say? X gives me Y in Rindal. Either Y prime or X super key. If the two pass on, the functional dependency holds good for the third normal form. So, now the first functional dependency is A, B gives me C. So, C is prime or non-prime. So, C is obvious or non-prime. A, B is the candidate key. So, A, B is the candidate key. So, candidate key is the candidate key. So, 
கேண்டிடேட் கீயா இருந்தா அது ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ சூப்பர் கீ தான் ஸோ கேண்டிடேட் கீயா இருந்தாலே போதும் ஸோ கேண்டிடேட் கீ ஆர் சூப்பர் கீயா இருக்கணும் ஓகே சூப்பர் கீயா இருந்தாலும் ஏற்றுப்பேன் கேண்டிடேட் கீயா இருந்தாலும் ஏற்றுப்பேன் ஸோ இங்கே வந்து ஏபி வந்து என்ன ஏபி வந்து என்னோட கேண்டிடேட் கீ ஸோ ஏபி யூஸ் மீ சி இது ஓகே ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இதில் ஓகே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா ஏபி யூஸ் மை கேண்டிடேட் கீ இப்போ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பாருங்கள் இது வந்து என்ன ஆட்ரிபியூட் நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் சி என்ன ஆட்ரிபியூட் இதுவும் நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் இப்போ ப்ரீவியஸ் லைனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் எப்போ வந்து நான் பிரைம் டு நான் பிரைம் இருக்கோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அ டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சின்னு அர்த்தம் அப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுறது யார் இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்போ என்ன பண்ணோம் அதை தனியாக பிரிச்சுருங்க ஸோ என் டேபிளில் என்ன இருந்துச்சு ஆர் ஆஃப் ஏபிசிடின்னு இருந்துச்சு ஸோ தனியாக எதை பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிடி ஸோ இதான் எனக்கு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிச்சு ஸோ அதை நான் தனியாக பிரிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் மீதி என்ன இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியோட டேபிள் வந்து ஏபிசி ஸோ இந்த ஆர் ஒன் ரிலேஷனில் இருக்கிற கீ யார் ஸோ இதில் இருக்கிற கீ ஸோ கீஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக கிரியேட் பண்ண ஆர் ஒன் ரிலேஷனோட கீ வந்து சி ஆர் டூ ரிலேஷனோட கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ தனித்தனியாக வேணால் தனித்தனியாக பண்ணலாம் சேர்த்து வேணால் சேர்த்து பண்ணலாம் ஸோ கான்செப்ட் மட்டும் கிளியராக இருக்கும் கான்செப்ட்ஷுவல் கிளாரிட்டி இருந்தால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இன்னும் ரெண்டு கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ ஆர் ஆஃப் ஏபிசிடிஇ மூணு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஏ கியூஸ் மீ பி பி கியூஸ் மீ இ சி கியூஸ் மீ டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கேண்டிடேட் கீ ஃபைன் பண்ணும் ஸோ கேண்டிடேட் கீ ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏசி ஆனால் நீங்கள் பண்ணணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் அங்கே காட்டணும் ஸோ இங்கே வந்து ஏசி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்னால் என்ன சொன்னால் எக்ஸ் கியூஸ் மீ ஒயின் ஃபார்மில் இருந்தால் இதர் இது ப்ரைமாக இருக்கணும் இல்லை இது வந்து சூப்பர் கீயாக இருக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் தட் இஸ் வேலிட் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ப்ரைம் என்ன நான் ப்ரைம் என்னன்னு இல்லை ப்ரைம் வந்து ஏக்கமாக சி நான் ப்ரைம் வந்து B, D, E. இது வந்து என்னோட நான் ப்ரைம் இப்போ செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சின்னா ஏ கியூஸ் மை பி ஸோ பி ப்ரைமான்னு செக் பண்ணுங்கள் இல்லை பி நான் ப்ரைம் ஏ சூப்பர் கீயான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஏ சூப்பர் கீ இல்லை ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபெயில் ஆகிடுது இது தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வேற யார் இருக்கா பி ஏ கியூஸ் மீ இ இ வந்து நான் ப்ரைமா இ நான் ப்ரைம் பி வந்து என்ன பி இஸ் பார்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கீயா பி இஸ் பார்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட் கீ தட் இஸ் பி வந்து என்னோட சூப்பர் கீயா பி வந்து என்னோட சூப்பர் கீ இல்லை ஸோ பி சூப்பர் கீ கிடையாது ஸோ இதுவும் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ இதுவுமே தேர்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ரூல்ஸில் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியும் ப்ரூவா இல்லை தென் நெக்ஸ்ட் சி கியூஸ் மீ டி டி வந்து நான் ப்ரைமா ஆமா டி நான் பிரைம் சி வந்து சூப்பர் கீயா சி வந்து சூப்பர் கீ இல்லை ஸோ இங்கேயும் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்மோட ரூல்ஸ் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ மூணு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருந்துச்சு மூணுத்துலேயுமே ரூல்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என் ஓவரால் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்துச்சு ஏ பி சி டி இன்னு இருந்துச்சு ப்ராப்ளம் காசிங் எல்லாரையும் தனித்தனியாக பிரிச்சிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் யார் காஸ் பண்ணா ஏ பி காஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஏயும் பியும் தனியாக பிரிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் யார் க்ராஸ் பண்ணா பிஇ க்ராஸ் பண்ணிச்சு ஸோ அங்க வந்து பிஇய தனியா பிரிச்சிடுறேன் ஸோ ஒன்னே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் நம்ம பாக்குறோம் இதே செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல நான் பார்க்கும் போது என்ன சொன்னா இப்ப ஆர் ஒன் வந்து ஏ பின்னு இருந்து இன்னொரு இடத்துல பிஇ இருந்தா இத ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஏ பிஇன்னு எழுதலான்னு சொன்னேன் ஏன்னா செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ல டிரான்சிட்டி டிபெண்டன்சி அலோ பண்ணும் இங்க பண்ண மாட்டோம் அதனாலதான் இதை தனித்தனியா எழுதி இருக்கும் ஓகே ஆர் டூ எழுதியாச்சு தென் ஆர் த்ரீ யாரு ஸோ ஆர் த்ரீ வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி சிடி அதுக்கு ஒரு டேபிள் தென் ஃபைனலாக என் கேண்டிடேட் கீக்கு ஒரு டேபிள் என் கேண்டிடேட் கீ என்ன ஏசி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
non prime so prime enna a comma b vandu non prime adha thavara irukra ellame non prime c d e f g h i j okay ipo next enna pannanum check pannanum enna check pannanum oru oru functional dependency ah eduthu andha namba rule ah satisfy pannada illaya ngra vishayam satisfy paaka porom en rule enna x gives me y nu irundha x vandha either prime ah irukanum illana y vandha enoda super key ah irukanum so oru oru functional dependency ah edupom so a b gives me c c vandha enna non prime a b enna a b enoda candidate key so adanal it is a super key every candidate key is a super key so adanal idu pass aidudhu idhula oru prachaniyum illa second functional dependency edunga a gives me d e so d e vandha enna enoda non prime so d u non prime e u non prime ana d e non prime a enna a vandha super key kadaiyadhu so super key illa so idhu rule fail aidudhu next next functional dependency b gives me f f vandha non prime then b enna b super key kadaiyadhu ingiyum fail aidudhu adukaprom f gives me gh so g non prime h non prime gh non prime f vandha super key kadaiyadhu so super key illa inge fail aidudhu adukaprom so third fail aichu fourth fail aichu then fifth fifth rule enna irukku d gives me ij i non prime j non prime ij non prime d vandha enna edunum super key kadaiyadhu idhum fail aidudhu so indha functional dependency fail aidudhu so ellame fail aichu so ipo enna pannu idhukku split panna porom decompose panna porom en original table la so r of a b c d e f g h i j ipdi irundha nama enna panna porom na pirike porom so eppadi pirike porom nu paarenga so first problem create pannadhu yaaru second functional dependency that is a d e so r1 of a d e next problem create pannadhu yaaru b f so r2 of b f next problem create pannadhu yaaru f g h so r3 of f g h next problem create pannadhu yaaru d so r4 of d i j then last ah enna eludano valakkam pola namba candidate key illa first functional dependency onnu meedi irukku paarenga so first functional dependency la enna a b c so ipo vande additional ah candidate key ku onnu eludano necessity illa ena and candidate key ingeye vandrudhu suppose edho neenga split panna relation la candidate key varla key ah appadina da appo adha thirumba eludano so one one thing key enna nu eludirunga so a d e la key enna a is my key b f la key enna b is my key f g h la key enna f is my key d i j la key enna d is my key then a b c la key enna a b is my key inge namba thaniya a b ki podak reason enna appadina inge a b vandrudhu so already neenga decompose pannone ingeya vandiruchuna adoda stop pannirala friends thaniya ponnu necessity illa so one 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 gavanchu paathinga appadina idhu ipo third normal formula irukku idhe na second normal formula irundhal enna pannirpen appadina the a d e um d i j um second normal formula combine panni eludirpa just reference kaandi solren anga yen combine panni eludalana anga transitive dependency allowed adhe mari inda b f g h idhiyum combine panni eludirpa second normal formula ena second normal formula transitive dependency allowed inga third normal formula transitive dependency allowed illa adanalana nama pirichu eludro friends so ivlo dhaan third normal form ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம